。大家好，我是陈老师。很多人说啊，老师，我看我每一天都有抄写功德，我每天都有诵经，这样我功德是不是很大？哦，这当然了，我们在去劝别人需要去学习的时候，进对我们的灵魂进行修行的时候啊，抄写经文是一个很好的一个方式。那至于说它是不是有很大一个功德啊，那这个就是另外一回事了。为什么呢？因为啊，其实这跟读书是一样的，我们要眼到、手到、心到。那抄写经文啊，它跟念诵经跟最大的差别是在哪里？就是你抄不快。<笑>你再怎么样，你都得一个字一个字、一笔一画的慢慢写。所以是说，在抄写经文的时候，我们比较能够去领悟到啊，或是比较能够去学习到这个经文的意义啊。比如说，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。那光这几句话，你要念的时候啊，就很快啊。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。色不自，色粒子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。念完也就过场了，你知道吗？听完大家就过场了，但是抄写没有办法，你就是一个字一个再把它写好。你要不能像小学生赶暑假作业的时候，对不对？写那鬼画符，不知道在写什么啊，都会一字一字把它写好。那叫什么？这叫公书，就恭敬的去书写啊，这叫公书。但是写的时候，我们就比较能够去理解跟体会。但是呢，你如果是做事情啊，你就是过于不及啊啊！如果你每一天是为了抄而抄啊，那么到最后我告诉你会进入到什么一样，就像你骑摩托车或者开车去上班一样，进入到。自动导航模式，对不对？你写的时候啊，你可以在同时手在写，然后脑袋中想其他的事情。不要说你儿子女儿怎么写作业不专心，我告诉你，抄经文变成固定的、固定的那个苦修的时候啊，你这样大概也是会变成这个模式。所以说啊，其实最重要的不是你抄了什么，你送了什么经，好、哦，这是一回事。因为本身抄经跟送经这个行为是没有功德的。你对人何有意义呢？没有意义啊，对不对？你抄了再多斤，难道你隔壁的那些老乞丐还吃吃饱饭了吗？你送了再多斤，难道你家就不用煮饭，然后老公、小孩、老婆他自动就就就吃饱车足穿暖了吗？不可能。说诵经跟跟你的书写经文啊，本身并没有功德。功德是在哪里？功德是你把这些经文的的一些精神刻到心里面，然后把它落书在你的行为上。对不对？那么你就这样子对别人有益的时候，那他就是有功德。最简单一件事情就是，我们至少不要消耗自己嘛。为什么？因为色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。很多事情啊，我们不争而争，争是不争。那在这个之间呢、啊，我们就不要太有一些所谓的得失心，因为老师跟各位一直说过，我们世界上最痛苦的事情就是什么？你想要的得不到，你拥有的又失去。那么从经文里面，我们知道了这个世界上，哦，你得与不得，它是追求一个平衡的时候。那么我们对很多事情，我们心中少了一些怨愤，我们少了一些贪，我们少了一些嗔，少了一些吃的时候，那么我们后面做的事情，我们将更可以去放开来是。说得到这些利益的比较，那我们尽量的有益于他人，那这个就是功德，而这个也才是真正的修行。我是陈老师，我们下次见。Nice。